这一集要来介绍的是美国国家队举球员 Michael Christensen。很多人可能不知道如何衡量举球员的能力，其中有一个关键指标叫做 Running Set， 它的意思就是举球员举出去的球，让攻击手攻击时面对不超过一个人的拦网，提高攻击成功率。这就很需要及时的判断和观察力。所以在开始之前，先用几个我觉得超酷的影片让大家来猜一猜，如果是你会怎么选择呢？这一球同时有四个攻击手在启动，最左边外侧的是 A， 中间后排的是 B， 往右依序是 C 和 D。给你们五秒钟思考，球要举给谁？选一个你觉得最有可能得分的选项，在底下留言你的答案。m i k a 选择了 B 后排攻击，这个画面真的超帅。乍看之下根本不知道球要传给谁，但仔细再看一下，你会发现。当球还没碰到举球员的前零点几秒，对方的十一号已经往 A 的方向移动了。这表示，在举给 A 的话，他很有可能会面对到拦网。而相对的 ，B 和 C 形成一个二打一的概念。这时，如果球传给 C 或 D， 右侧拦网手也可能来得及靠近拦网，因此 B 的机会看起来会大一些。加上对方的中间手必须同时顾到两只攻击手。犹豫的零点几秒之间，已经足够让 B 轻松的出手得分。当然，没有人知道如果球传给其他人，结果会如何。但我们可以确定的是，在这短短的时间里 m i k a 确实做了一个很好的选择。我知道你可能很不甘心，所以再给你一次机会。这次多了一个选项 ，A、B、C、D 和 E， 一样五秒钟，准备好就开始。答案是二次攻击。我想说的是，优秀的举球员不会那么容易让你猜到他在想什么。就像 m i k a 一样，出生在夏威夷，并不是一开始就专攻排球，而是蓝牌双栖的运动员。2009年16岁的时候，成为美国史上最年轻参加世锦赛的成员，隔年拿到 U19 银牌。2011年高中篮球联赛，场均得到19分、11篮板，完全就是明星球员的数据。高中三年，总共带领球队拿过两次篮球和一次排球的周冠军。入选过2011年世界青年排球锦标赛，更担任队长。大学加入 USC 南加州大学 ，USC 在2011年还是全美男子排球排名第一的强校。进入这样的球队，先温个几年板凳也是很正常的。只是麦卡大一就展现过人天赋，成为队上最依赖的举球员。同年获得联盟年度最佳新秀，大二就当上队长，一直到毕业。只可惜在 NCAA 最好的成绩就是大一时的亚军。2013年首次入选成人国家队，包括里约奥运铜牌、世界排球联赛和世界杯都获得过最佳举球。目前在意大利联赛征战，已经迈入第五个年头。今年2月在汉蒙德纳续约三年，至少会在意大利打到2023年。回头来看，到底麦卡具备哪些特质，让他可以多次获得最佳举球的殊荣？国外网站分析了2018年世界男排联赛各队的举球员，麦卡的配球平均度非常的高。其中包括前后排和快攻的分布，不会过于集中于某一部分的攻击手。换句话说，会让对手比较难预测球的方向，这也反映在对手的拦网上，制造 running sets 的机会会比较多。虽然只要上只统计面对快攻的拦网数，但是也可以看出 m i k a 配出去的快攻球，平均面对到拦网大概只有超低的 0.15 次。另外，将时间轴拉长，以场跟场的状况来看，可以发现 m i k a 的配球起伏不大。一直保持不容易让对手看穿的节奏，有着198公分的身高和最高349公分的打点，让他不论在拦网或是发球上都有一定水准值得注意的是，当他跳发的时候是用右手，而在做二次攻击的时候则是左手。因为通常举球员的站位会朝向球场左侧，左撇子要做二次攻击明显比较顺手，也间接代表经过后天的训练，他让自己的左右手都具备扣杀能力。最后，用麦卡大学教练的一段话来做结尾：我从不会叫他一定要这样做，我只告诉他我看过世界上最好的球员是怎么做的，然后让他自己去摸索看看。意义深远的一段话。也看得出 ，Mika 拥有特别与众不同的能力。好的，以上就是今天的 X 球探。
。喜欢我的影片的话，别忘记按赞、订阅、加分享。我们下次再见。